Сегодня со мной в студии программы «Простые чудеса» протеерей Константин Кобелев. В 1979 году будущий священник чудом выжил в страшной авиакатастрофе. Тогда погибли 55 человек, а все, кто выжил, остались инвалидами. Все, кроме отца Константина. Вот об этих событиях мы сейчас и поговорим. Здравствуйте, дорогой батюшка. Здравствуйте, дорогой Паисеевич. Рад приветствовать вас в нашей да. программе. Спасибо вас, Господь, что вот добрались до нас. И, конечно же, нам всем очень интересно послушать эту историю, которая произошла с вами в 1979 году. Ну, расскажите, пожалуйста, что же произошло. Ну, в общем, смысл всего этого я должен зайти издалека. Угу. Почему для меня было, вот, были трагедии и большие события, которые этому предшествовали, почему у меня там возникли определенные мысли. Дело в том, что мы родители, селекционеры на Царство Небесное уже. Папа доктор наук, мама кандидат. И вот в этом плане работали мы родители. С самого детства я был в это вовлечен. Я ради этого поступил в МГУ на биофак, угу. на кафедру генетики. Вот, там вместе мы с ним разрабатывали. И э, смысл папиной работы был в том, что они вместе с мамой создали так называемую классификацию линий вот по внешнему виду, вот этих форм, из которых гибриды создаются. И они сразу же могли подбирать для того, чтобы какой с какой, с какой надо скрестить. А в то же время многие увлекались мутагенезом обрабатывали растения всякими, всякими там радиацией или химией или еще что-то. Но, как мы с папой много раз это обсуждали, ничего хорошего это не дало. А вот у, у папы была знакомая а, в городе Кишиневе. Она возглавляла как раз вот этот мутагенез там. И приготовила докторскую диссертацию, и она никак не могла ее защитить, потому что нет практических результатов. И папа по дорвоте душевную вот одну из своих вот этих форм, которую он создал для, для гибридов, отдал ей, сказал, ладно, пиши, что ты сделала, а я, значит, тоже со своей стороны буду так указывать. Вот. И вот, когда я заканчивал МГУ, Папа, мы разговариваем, это надо распределение государственное тогда было, надо было куда-то ехать. У нас, нам предлагали только одно место 100 километров от Ташкента с представлением жилья. Угу. А остальные вот такие вот мы специалисты великие и действительно хорошо подготовленные. Куда деваться с семьей, у меня уже ребенок был тогда. Непонятно. И вот папа говорит, не волнуйся, вот в Кишинев поедешь, там и все договорился. Вдруг она мне звонит. А буквально мы с ней встречались в конце определенной недели, а на следующей неделе в понедельник должно было быть уже государственное распределение. Я во Внукове приезжаю, мы поговорим с тобой. Я приезжаю, она говорит, забудь обо всем. Будешь заниматься вот этим мутагенезом, будешь облучать растения радиацией. Семья у тебя останется здесь, в Домодедове, а я тебе буду посылать в командировку. А там обещаешь, что там будет и жилье, и все. И будешь жить у меня дома, на... я тебе комнату дам. Угу. Я настолько был расстроен, что у меня все рухнуло, как бы все вот в жизни. Вот, вот это вот была основа моего состояния, которое угу. привело меня. Я, значит, мне нужно ехать обязательно в Одессу, разговаривать с родителями, по телефону не скажешь. Купил билет. И по дороге заехал в общежитие к друзьям. И вот захожу я в комнату и смотрю, у нее на столе лежит Библия. Я впервые в жизни взял в руки эту книгу. Потому что такую книжку могли получить только студенты кафедры атеизма и по специальному разрешению. Да. А так ее даже ты придешь, там, в Ленинскую библиотеку тебе не дадут. А он как-то так случайно совершенно забыл ее на столе. И вот я открыл Евангелие от Иоанна, я помню, и прочитал страничку. Угу. Вот. После этого я приехал в, э, во Внуково, а рейс откладывается, шел ледяной дождь. И вот мы там по сутки э, пробыли. В этом, угу. Не в, могли вылететь еще. Во Внуково, да. И я стал думать, размышлять, мучиться всем этим. И, а я вел в это время небольшой дневничок. Угу. И вот до того дошел вот это в своем отчаянии, что написал проведение. Если ты есть, убей меня. Опять же, по своему воспитанию, хотя я был не крещенным, 
Но как-то мне притила сама мысль о том, что можно самоубийство совершить или еще что-то. Это, это абсолютно я отвергал. Но это дерзкая Но, запись. Да. А тут я вот думаю, ну, вот люди же попадают в аварии, там еще что-то. Это вот я как раз могу. И все проблемы тогда решатся. Вот так вот я эгоистично в том числе по отношению к своей семье, конечно, и, и вообще молодушно в чем-то. Ну, Господь попустил это вот ради дальнейшего. Мы взлетели, пролетели буквально 8 секунд, что ли, и изменился звук. Вот. А, оказывается, один двигатель заглушили. Я сразу все, вот, что такое все. Взлетели неизвестно куда. Ну, вот так написал книгу в блокнотике. Закрыл блокнотик, положил его в карман пальто, пальто снял. И вот мы летали 33 минуты. И потом вдруг сорвались в пике. А что произошло технически? Всего лишь навсего э, какой-то проводочек за, закоротил. Ну, самолет после ремонта. Он только 8 часов отлетал после ремонта. Ну, вот этот вот проводочек там не поменяли. И а сам командир корабля был малоопытным. Ему предлагали запасной аэродром в Ростове. И он мог бы на одном двигателе долететь до Ростова-на-Дону. Ну, он принял решение сажать самолет. И вот, ну, произошло понятно, что поскольку он летал полчаса над, над Внуково, у него очень возрос его вес, вот, и, соответственно, произошел срыв потока, он сорвался. Но падая, мы в лепешка просто разбились бы, и все. Но вот мы вначале задели за высоковольтную, за линию, потом он начал вращаться, крылом задели за, за землю, Самолет раз, раз, разделился, и вот в, в большей части я оказался, остался. Прилетели через дорогу прямо над, над автобусом. Потом еще по, по березам так вот. То есть вот это не было одновременно, одновременно такого удара, а была серия таких вот. Постепенно снижая скорость, мы остались живы. А погибли люди в основном, ну те, которые вместе ударов там погибли. А так в основном погибли из-за того, что... Вместо, вместо того, что самолет горело снаружи, и надо было людей вытаскивать, они стали тушить и дымом, а они люди задохнулись. А на весь борт только был один иллюминатор выбит, через который я выскочил. Вот. Я сейчас, наверное, не вылез бы, а тогда худенький был маленький. Так, вот, а, и вот, вот когда я вышел, да. и хотел за, залезть сюда назад, спасать людей, но тут стоял... Как оказалось, потом водитель этого автобуса, рейсового 511 -го, говорит, давай, давай, уходи, уходи, сейчас мы тут сами, типа, ну, это, ну, это уже спасатели какие-то пришли, нам делать нечего. И я пошел в сторону дороги. И вот э, не то чтобы ушами, но как бы всем существом я услышал такой очень сильный, мощный, властный голос «Живи». Угу. Вот. То есть я сказал «Убей меня» да, ответ и получил ответ. Причем этот голос был, вот, я говорю, что очень сильным, не то, что громким, а вот мощный. Вот. И в то же время такой мягкий, добрый. И когда в жизни бывали такие моменты, опять какие-то были проблемы уже, когда я работал в институте. Я говорю, какие проблемы? Ты же вообще остался жив, что ты?